శుభం వ్యాధు శ్రీ గురుభ్యో నమ తులారాశి వారికి రెండు వేల ఇరవై జనవరి నుండి డిసెంబర్ వరకు సంవత్సరం ఎలా ఉంది అనే వివరంగా విశ్లేషణగా కొంచెం తెలుసుకుందాం ఈ తులారాశి వారికి రెండు వేల ఇరవై ఆరంభం నుండి తీసుకుంటే మనకు మూడో ఇంట్లో మనకు గురువు శని కేతువులు కనిపిస్తున్నారు అలాగే మనకు రాహు అనేవాడు భాగ్యస్థానం కనిపిస్తున్నాడు మూడో ఇంట్లో శని కేతులు ఉండడం ఒక యోగము తులారాశి వారికి తృతీయ భావం అంటే విక్రమస్థానంలో ఉండడం అందులో శని మహా అయితే ఇంకొక పదిహేను రోజుల నుండి వెళ్ళిపోతాడు అక్కడ చతుర్థంలోకి వెళ్తాడు అది కూడా ఒక రకమైన లాభమే తులారాశి వారికి సో శని వల్ల మంచే జరుగుతుంది తప్ప చెడు జరగదు ఇక్కడ వెళ్ళి అని చేత ద లక్కీస్ట్ పర్సన్స్ అని చెప్పచ్చు గురుడు స్వక్షేత్రంలో ఉన్నాడు కాబట్టి ఇబ్బంది లేదు ఒక న్యూట్రల్గానే ఉంటాడు ఇక్కడ పర్వాలేదు ఇక భాగ్యంలో రాహు కష్టపడతారు ఫలితం వచ్చే టైంకి చేతికి అందడానికి చేతి నుండి మన ఇంట్లోకి రావడానికి అక్కడ ఒక టైట్నెస్ అనేది కనబడదు కష్టపడటంలో మనకు సక్సెస్ఫుల్ కనబడతాం ప్రొడక్షన్ బ్రహ్మాండం జరుగుతుంది వ్యాపారం బ్రహ్మాండం జరుగుతుంది చెప్పుకోవడానికి బాగుంటుంది వ్యాపారం అనేది ఒక ప్రాఫిట్ అనే కోణంలో మన ఇంట్లోకి రావడానికి మాత్రం ఒక బ్లాక్ అనేది అడ్డం అవుతుంది అని చేత బయట నుండి బయట నుండి ఎంత రొటేషన్ చేసినా ఇబ్బంది లేదు కానీ ఇంట్లో తీసుకురావాలంటే కొంచెం కష్టపడితే కానీ ఇంట్లోకి అంటప్పుడు రాదు అని చేత ఆ కష్టం ఎందుకు వస్తుంది అంటే భాగ్యంలో రాహు ఉన్నాడు కాబట్టి అంటే నైన్త్ హౌస్లో రాహు ఉన్నాడు కాబట్టి నైన్త్ హౌస్ అంటే మన గుమ్మంలో రాహు కూర్చున్నాడు గుమ్మం దాటి లోపల రావట్లేదు మన ఖజానంలోకి రావట్లేదు డబ్బులు అలా అయిపోతుంది మన పిండేస్తుంటాడు ఇంత టర్న్ ఓవర్ అయింది డబ్బులు చేతికి వస్తారు ఎదుగోసారి బ్యాంకులో బయట వస్తారు ఎదుగు చెక్ ఉంది సారి ఇచ్చానంటాడు బ్యాంకులో వేస్తేనేమో అది ఎందుకో ఇంకా అది క్లియరెన్స్ రాలేదు అంటాడు ఇలా ఏదో ఒక రీజన్స్ వలన మనకు అనుకున్న టైంకి కష్టపడితే కానీ మన ఫలితం రాకుండా అయిపోతుంది సో ఇది ఒక రకంగా చెప్పాలంటే కొంచెం డిస్టర్బెన్స్గా ఉంటుంది ఆంజనేయ స్వామి యొక్క ఆరాధన కానీ దుర్గా సబ్సిడి ప్రారాయణ కానీ రోజు చేయడం ప్రయత్నం చేయండి దీవెన్ అంటే రాహుకి ఇష్టమైంది దుర్గామ్మవారు దుర్గామ్మవారికి దీపారాధన చేసిన రాహు కాలంలోని ఇలాంటి చేసినా కూడా వీటన్నిటి వల్ల ఏంటంటే కొంత పాజిటివ్ ఎనర్జీ రావడానికి అవకాశం బాగా కనబడుతుంది సో అలా కొంచెం చేసుకుంటూ వెళ్తే బాగుంటుంది తర్వాత కూడా అష్టమలో కూడా వస్తాడు తర్వాత పొగేమో అష్టమలో వచ్చినప్పుడు కూడా ఆయుష్ సంబంధించిన స్థానంలో ఉంటాడు వాడు ఉచ్చ స్థానంలో ఉంటాడు సో అప్పుడు కూడా ఏంటంటే వీళ్ళ వరకు ఈ రాహు అనేది మనకు ఇక్కడ నుండి ఒక త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ వరకు దీపారాధన చేసుకోవడం రాహు గాయత్రి మంది చదువు ఇలాంటివన్నీ ఈ తులారాశి వరకు చాలా అవసరం పడుతుంది అది చేసుకుంటూ వెళ్ళండి ఆరోగ్యము ఐశ్వర్యము పర్సనల్ లైఫ్లో కొంచెం ఇబ్బంది ఇవి తప్ప ప్రొఫెషనల్గా మీకేం ఇబ్బంది పెట్టదు ఇది ఉంటుంది కాబట్టి ఈ హెల్త్ ఇష్యూస్ చిన్న బ్లడ్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇవన్నీ కనబడుతున్నాయి కాబట్టి వీలైనంత వరకు ఈ మంత్ర సాధన చేసుకుంటూ వెళ్తే కొంత రిలీఫ్గా ఉంటుంది మానసిక ఒత్తిడి నుండి బయటపడడానికి అవకాశం ఉంటుంది అలా చేయండి రాజమార్గంలో రాజ్యం పొందగలుగుతారు శుభమయాత్ర పూర్తి వివరాలకు సంప్రదించండి శ్రీ వేదమాత గాయత్రి జ్యోతిష్యాలయం బ్రహ్మ శ్రీమంత సూర్యనారాయణ శర్మ శ్రీనిలయం ఫస్ట్ ఫ్లోర్ వన్ నాట్ వన్ సాయి వైభవ్ లేఅవుట్ చిత్రపురి కాలనీ ఖాజగూడ హైదరాబాద్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఎయిట్ సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నెంబర్స్ ట్రిపుల్ ఎయిట్ ట్రిపుల్ ఫైవ్ నైన్ వన్ ఫోర్ సెవెన్ ట్రిపుల్ ఎయిట్ ట్రిపుల్ ఫైవ్ నైన్ వన్ ఫోర్ ఎయిట్ నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ ట్రిపుల్ నైన్ సిక్స